亲爱的弟兄姐妹们，早上好！上帝的话是一切的答案。上帝的话不是一个神机的经历，不是一个主观的经历，也更不是一个抽象的道理，因为这只是给我们暂时的激动热情而已。上帝若是给你一生的亨通顺利，是世人眼中看起来的成功的话，绝对不能看见人的有限与在难处当中看见上帝同在的答案了。上帝要给我们在难处当中的答案，是要写明他万事互相效力的带领，使我们受益处超过我们所想所求的事情，来向我们写明的。今天，倘若上帝把你放在逆境里，在恶人的环境里，在被罪所胜的处境里，又或许是在孤独的情况里。其实都有上帝放在里面的答案，什么答案呢？在诗篇一百三十九章七到十节这里说：“我去哪里可躲开你的灵？我跑到哪里可避开你的面？我若升到天上，你在那里；我若下到阴间，你也在那里。总使我趁着晨风飞到遥远的海岸居住，就是在那里，你的手。”必引导我，你的大能的手必扶持我。各位，无论在何处何境，他都与我们同在，引导我们，扶持我们的，这就是上帝给我们的答案。但唯有我们要寻找出答案的证据，才能看见他反噬的引导和扶持。那寻找什么证据呢？倘若你在问题和苦难里，你要寻找上帝怎么与你同在和爱你的证据。上帝的话告诉我们，他从来没有离开，他仍然爱我们的。上帝的话一说了出去，是绝对不会反悔的，并且他的话是带有能力。我们人的有限是看不见上帝的爱和同在，因为心里。还有很多要得的东西，要多逞强的地方，要多得着人的爱、称赞等等。若上帝允许我们失败、跌倒，上帝还是没有离开，为什么呢？难道上帝是盲目的爱我们吗？上帝其实要我们经历他更深的爱，更多的安慰，更恢复与他关系里的喜乐。他也要我们明白，不能再。盼望肉体的祝福，乃是能够分辨黑暗的时代。所以，在这些经历的过程中，都是上帝要操练我们，得着见证，成为上帝要差派渔民的因素了。这就是上帝凡事上给我们同在和爱我们的证据。因此，我们就不那么容易再被一些问题、一些环境影响我们了。那时，你心中有一个确据。也有盼望，软弱又怎么样？受伤了又怎么样？问题来了又怎么样？失败了又怎么样呢？上帝没有答案吗？没有掌权吗？所以各位，上帝应许说：倘若我们按着他的话寻找，就必寻见；按着他的美意祈求，就必得着。若我们叩门，单单需要基督的话，就给我们开门。所以，当我们得着同在和爱我们的证据，就是成为了我们心怀意念的答案了。那倘若你正在遭受恶人的环境中，你要寻找的是上帝的主权和公义力，就是先将心安置在上帝的主权和公义。比如，你天天上班的时候遇到一些找你麻烦的人、陷害你的人。或是叫你做一些违背良心的事，圣经也有这些情况，其中的就是但以理，他周围的人都想要陷害他。若我们用血气来面对这些环境，我们便会失去恩惠了。当有二人是非的事情来的时候，我们要知道，真正要面对的不是眼睛所能看见的，乃是看不见的恶魔。我们基督徒的征战。不是先向恶人或环境反应，乃是先要恢复向但以里的祷告，把心安置在上帝的主权和公义，一直到上帝的公义显明出来。
。倘若你又陷入罪里，你要寻找上帝的恩典。当我们陷入罪里面的时候，上帝的责备会来，叫你破碎、卑微自己，然后让上帝再次把你升高。我们常常会软弱，一时之间会陷在罪里面。我们要像大卫一样，要来到上帝面前，破碎自己，承认自己的罪。上帝会将我们扶持起来，再次把我们升高。若一直哀昏、自怜、自卑的话，绝对不能看见神的恩典的。当我们犯了罪，圣灵的责备是马上进来。其实，这证明上帝的恩惠没有离开我们。他要在我们心灵里再次把我们的羞愧挪去，叫我们能够坦然无惧面对上帝、面对人、面对教会，之后使我们看见和领会上帝的赦罪之恩，也使我们的软弱过犯成就更伟大的事了。那当我们得着任何处境里的答案，便能在凡事里看见圣灵的帮助与能力。然后为主做美好的见证，所以我们自己若是遇到任何的挫败时，我们要先谦卑下来，让上帝来掌管我们的心、我们的处境，甚至让上帝来处理我们的罪。上帝唯一的目的是要我们遇到任何的处境里有他绝对的应许、绝对的答案。所以每次问题来时，你要在邻里经历这样的答案。你才能将相对的处境里为主做美好的见证。那时候，你无论在哪里，黑暗的势力是震动的，福音的门是敞开的。所以，各位弟兄姐妹们，我们不要被问题的过程欺骗，乃是该轻看的，我们就轻看；该看重的，我们要看重，然后把一切都交给主，寻找主为你预备的答案。你若这样与神同行的时候，就是轻看上帝让你轻看的，重视要你重视的了。在这里，我祝福大家能够在任何的处境里都能得着上帝凡事里的答案了。